一般来讲，大随求菩萨，他跟观世音菩萨一样的，他有习斋，有增益，有降服，也有敬爱。那么这尊大随求呢，也就是很大的应众生之所求，而给予众生，所以才称为大随求。他的特别啊，他是他的特特点。那么很多的观世音菩萨都是最慈悲六道众生的啊，这个随求随应，而且是大随求。所以今天你们做主起的。啊，等一下，你们做灌顶的时候，也可以一样的祈求观世音菩萨。啊，在座诸位也一样可以祈求观世音菩萨。每一个人都可以向观世音菩萨祈求。啊，这个是一个重点。那么。我今天介绍这个大随求，这个观世音菩萨，大随求，观世音菩萨，它的主要的意义呢，就在于说，观世音菩萨是随众生而应化，那么它的应化。就是希望众生能够向他祈求，那么他有了给你的感应以后，你能够道心比较坚固，而且你能够很啊很尊敬，而且很谦敬的敬仰观世音菩萨，啊，这个是最主要的。